హాయ్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో విలువ జోడింపు అంటే వాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం మీరు అందరూ ఎప్పటికీ వినుంటారు కదా జీవీఏ మెథడ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ జీడిపి అని చెప్పి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ విత్ ద బేస్ ఇయర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ బేస్ ఇయర్గా తీసుకొని జీవీఏ మెథడ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ జీడిపి యాజ్ పర్ యునైటెడ్ నేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ నేషనల్ అకౌంట్స్ వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ దిస్ న్యూ మెథడ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ జీడిపి సో ఈ మెథడ్ అప్రిషియేట్ చేయాలన్నా ఈ మెథడ్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలన్నా సరే మీకు వాల్యూ అడిషన్ అంటే పూర్తిగా క్లారిటీ ఉండాలి చాలా వరకు మనకున్న పర్సెప్షన్ వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ సమ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ టెక్స్ ఇంటూ వై అంటే ఒక ఫ్రూట్ని ఫ్రూట్ జ్యూస్గా తయారు చేయటం లేదంటే ఒక కొంత ఒక బార్లీని బియర్గా తయారు చేయటం ఇలా ఏదైనా ఒక వస్తువు రూపాంతరం చెందితే దాన్ని ఒక వాల్యూ అడిషన్ అని చెప్పి ఒక అపోహ ఉంటుంది జనరల్ పర్సెప్షన్ ఉంటుంది కానీ వాల్యూ అడిషన్ అంటే అది ఒకటే కాదు ఓకే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ సమ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై దాట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్ వాల్యూ అడిషన్ వాల్యూ అడిషన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే మీరు చూస్తే ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ డ్యూరింగ్ ఎనీ స్టేజ్ డ్యూరింగ్ ఎనీ స్టేజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ అండర్ గోస్ ఎనీ స్టేజ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అండర్ గోస్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దాన్ని బట్టి మీకు ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది లెట్స్ ఏ ఒక స్టేజ్ ఒక డిఫరెంట్ స్టేజెస్ తీసుకుందాం మనం అంటే మీరు జనరల్గా ఏ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు సర్వీస్ కావచ్చు సింపుల్గా ఒక ప్రోడక్ట్ చూద్దాం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ఒక వస్తువు అది ఫ్యాక్టరీలో తయారైన తర్వాత ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంటాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫ్యాక్టరీలో కొన్ని మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మళ్ళీ రిటైల్ ఇస్తాడు ఆ రిటైలర్ ఏమో కంజ్యూమర్ కమ్ముతాడు సో డిఫరెంట్ ఓకే ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే కమ్సే కమ్ ఒక టూ త్రీ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ నుంచి ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ టూ త్రీ మినిమం స్టేజెస్ ప్రొడక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ రిటైల్ సో ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఓకే లెట్స్ అయితే ఇక్కడ ఒక ఫార్మర్ ఉన్నారు అండ్ ఇది ఒక చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ నెక్స్ట్ ఏమో ఒక చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ హూ బైస్ దీస్ చాక్లెట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్టరీ అండ్ రిచ్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ఇట్ ది రిటైలర్ అండ్ ద రిటైలర్ ఫైనల్ సెల్స్ ఇట్ ది కన్జ్యూమ్ సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఏ ప్రోడక్ట్ అండర్ కోసం కొన్ని ఫార్మర్ ఓకే మీకు తెలిసి ఉంటుంది కొకో సీడ్ అనేది ఓకే చాక్లెట్కి మేజర్ మై మోస్ట్ యూజ్డ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఫార్మర్ ఈ కొక్క అంటే ఒక ఫార్మర్ ఏం ఏమనుకుందాం అంటే ఇన్పుట్ కాస్ట్ అంటే మనకు సింపుల్గా ఉండడం కాస్ట్ ఈ ఫార్మర్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ లిటరలీ జీరో ఏ ఖర్చు లేకుండా ఈ ఫార్మర్ ఒక వంద రూపాయలు అవుట్పుట్ వర్త్ వంద రూపాయలు కొకో సీడ్ పండించాడు అనుకుంటాం అంటే మనకి సింపుల్గా ఉండటం కాస్ట్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ జీరో అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఫార్మర్ ఖర్చు పెట్టిన సీడ్స్ పైన లేబర్ పైన అన్నీ లెక్క పెట్టుకుంటుంటే ఇది కాంప్లెక్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కడ ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి కాబట్టి నేను సింపుల్గా ఉండటం కోసం ఈ ఫార్మర్కి ఇన్పుట్ కాస్ట్ లిటర్ జీరో అండ్ హీ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ అవుట్పుట్ వర్త్ రూపీస్ హండ్రెడ్ సో వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా సింపుల్గా హౌ వుడ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ అడిషన్ వాల్యూ అడిషన్ ఫార్ములా ఏంటి సింపుల్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ అంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్గా ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ పైన ఎంత ఖర్చు పెట్టారు దాన్ని అంటే రా మెటీరియల్ రూపంలో మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు దాన్ని కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ అంటాం ఇక్కడ మీరు చూసుంటే ఈ ఫార్మర్స్ ఈ స్టేజ్లో వాల్యుయేషన్ ఎంత జరిగిందండి అవుట్పుట్ వాల్యూ హండ్రెడ్ గూడ్స్ ఆర్ మనీ స్పెండ్ అపాన్ ఓకే వేరియస్ రా మెటీరియల్స్ బై ద ఫార్మర్ ఇస్ జీరో సో వాల్యూ అడిషన్ ఈ స్టేజ్లో రూపీస్ హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ వర్త్ అవుట్పుట్ ఈ ఫార్మర్ ఈ చాక్లెట్ కంపెనీకి సేల్ చేశారు అనుకుందాం అంటే ఈ కొకా సీడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ది చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ పర్చేసెస్ దీస్ కొకా సీడ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ కాలేజ్ అని ఇన్పుట్ ఆర్ రా మెటీరియల్ ఆర్ వాట్ ఐ కాలేజ్ అ ఇంటర్మీడియట్ గుడ్స్ ఇంటర్మీడియట్ గుడ్స్ గుడ్స్ దట్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓకే వేరియస్ అదర్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ద గుడ్స్ దట్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ ఎకనామిక్ సైకిల్ సో ఫైనల్ గుడ్స్ అంటే గుడ్స్ దట్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఇంటర్మీడియట్ గుడ్స్ అంటే ఏదైనా సరే ఒక గూడ్ వేరే ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసే ప్రాసెస్లో ఒక రా మెటీరియల్గా కానీ ఒక ఇన్పుట్గా ఉపయోగపడితే దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్
ఇప్పుడు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏం చేస్తాడు ఈ చాక్లెట్స్ని ఫ్యాక్టరీలో కొనుక్కొని దాన్ని రిటైలర్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఓకే లెట్ సే ఇన్పుట్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకుంటున్నాడు ఎంత కొన్నాడు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కొంటున్నాడు మరి ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చాక్లెట్స్ కొన్న తర్వాత రిటైలర్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే దానికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అవుతుంది ప్యాకేజింగ్ కాస్ట్ అవుతుంది లేబర్ కాస్ట్ అవుతుంది సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆల్సో స్పెండ్ సమ్ మనీ అపార్న్ క్యాపిటల్ అండ్ లేబర్ ఫార్ ఓకే జ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ చాక్లెట్ ఫ్రమ్ ద చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇట్ ది రిటైలర్ సో ఫైనల్గా రిటైలర్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ డిస్ట్రిబ్యూటరు ఈ చాక్లెట్స్ని ఒక వన్ ఎయిటీ రూపీస్ కమ్మాడు అనుకుందాం సో ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ ఎంత జరిగింది మళ్ళీ అవుట్పుట్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ దట్ ఈస్ రూపీస్ థర్టీ సో మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ కొన్న చాక్లెట్ బారే కదా మళ్ళీ అక్కడ అమ్ముతున్నాడు వాల్యుయేషన్ ఎక్కడ జరిగింది చాక్లెట్ చాక్లెట్లోనే ఉంది కదా అనుకోవచ్చు సో అక్కడే చాలామంది తప్పు ఓకే చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు వాల్యుయేషన్ అంటే వాల్యుయేషన్ అంటే ఒక వస్తువు వేరే ఒక వస్తువుగా రూపాంతరం చెందడం కాదు ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లేబర్ పైన స్పెండ్ చేస్తాడు ట్రాన్స్పోర్ట్ పైన స్పెండ్ చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఈ చాక్లెట్ బార్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి కొని రిటైలర్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే పద్ధతి తను కూడా హీఈస్ ఇంక్రీస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ద లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ సో వాట్ ఎవర్ దాట్ కంట్రిబ్యూషన్ దాట్ ఈజ్ ఆన్ ది లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ డ్యూరింగ్ ఏ పర్టికులర్ స్టేజ్ ఏ ప్రొడక్ట్ హ్యాపన్స్ టు అండర్ దాన్ని వాల్యుయేషన్ అంటాం సో ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఐ మీన్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ దాట్ ఈస్ బీన్ కంట్రిబ్యూటెడ్ బై ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఈజ్ వత్ రూపీస్ థర్టీ ఎలా లేబర్ పైన కావచ్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పైన కావచ్చు ప్యాకేజింగ్ కావచ్చు ఓకే ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ మొత్తం తను చూసుకుంటే హీ యాడెడ్ వర్త్ థర్టీ రూపీస్ అంటే థర్టీ రూపీస్ వర్త్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ హ్యాస్ టేకెన్ డ్యూరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేజ్ అనమాట సో ఇప్పుడు రిటైలర్ ఎంత కొంటాడండి వన్ ఎయిటీ రూపీస్కి సో హీ గాట్ ద ఇన్పుట్ అట్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ నా రిటైలర్ ఒక షాప్ ఓకే ఒక షాప్ అద్దెకి తీసుకొని లేదంటే లేబర్ని అది ఓకే లేబర్ని మళ్ళీ సో హీ ఆల్సో హ్యాపీ టు ఇంకర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అన్నీ పోగా లెట్ సెట్ ద రిటైల్ ఈజ్ సెల్లింగ్ ద సేమ్ చాక్లెట్ బార్స్ అట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఓకే ఫైనలీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి కన్జ్యూమర్కి అమ్ముతున్నాడు సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ప్రైస్ ఓకే వాల్యూ ఎంత అండి రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ చూస్తే రూపీస్ ట్వంటీ మీరు చూస్తే ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇన్ దిస్ ఎకానమీ ఇస్ రూపీస్ ట్వంటీ ఐ మీన్ రూపీస్ సారీ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ వర్త్ గూడ్స్ దట్ ఆర్ బీన్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ది కన్జ్యూమర్స్ ఆఫ్ ది చాక్లెట్స్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ దట్ ఆర్ బీన్ సోల్డ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఈజ్ ఆల్సో వర్త్ రూపీస్ కంట్రీ అంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వర్త్ గూడ్ సేల్ చేస్తారు కదా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వర్త్ కన్జ్యూమ్షన్ జరుగుతుంది సో ద టోటల్ జీడిపి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోవచ్చు దీన్నే నేను వాల్యూ అడిషన్ మెథడ్ ద్వారా కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఆర్ ద ఫైనల్ గూడ్స్ దట్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ చాక్లెట్స్ నేను దీన్నే మీరు చూసుంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ నుంచి లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు జరిగిన వాల్యూ అడిషన్ అంతా సమ్ అప్ చేయండి ఫస్ట్ స్టేజ్లో వంద రూపాయలు నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఫిఫ్టీ రూపీస్ థర్డ్ థర్టీ అండ్ ట్వంటీ మీరు చూసుంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే ఏంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్లో జరిగిన ఎకానమిక్ యాక్టివిటీనే నేను వాల్యూ అడిషన్ అంటాను సో ద వాల్యూ అడిషన్ టేకిన్ ఇన్ ఓకే టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆర్ ద ఎకానమిక్ యాక్టివిటీ ఓకే ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ అండ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ మీరు అంతా చూస్తే ఇట్ వుడ్ ఎగెయిన్ బి వర్త్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో మీరు ఓకే ద వర్త్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ అన్ ఎకానమీ కుడ్ బి కంప్యూటెడ్ బై సింప్లీ సమ్మింగ్ అప్ ద వాల్యూ అడిషన్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అండర్ కోర్స్ ఆర్ సింప్లీ టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ ద ఫైనల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద ఎకానమీ సో మీరు ఏ రకమైన చూసినా సరే యూ గెట్ ద సేమ్ నెంబర్ దీన్నే మనం వాల్యూ అడిషన్ అంటాం సో ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి చూడండి సో ఇమాజిన్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ కంట్రీ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఎ కార్పొరేట్ కంపెనీ విచ్ కల్టివేట్స్ టొమాటోస్ ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ టొమాటో ఫార్మింగ్ చేస్తుందో టొమాటోస్ కల్టివేట్ చేస్తుంది అండ
మరి ఇక్కడ ఈ టొమాటో కార్పొరేషన్ కేవలం ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఉందా అంటే ఇంతవరకు చూస్తే మనకు వాళ్ళు ఇన్పుట్గా ఏది లేదు సో ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ మీరు చూసుంటే వాట్స్ ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పడుతుంది మరి ఇన్పుట్ కాస్ట్ పైన అంటే ఏమైనా ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఉందో వీళ్ళకి లేదు మళ్ళీ మీరు అనుకోవచ్చు మరి వేజెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వేజెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ దే హ్యాపీ టు పే టు ద ఎంప్లాయీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ టొమాటోస్ కదా బట్ నేను ఇన్పుట్ కాస్ట్ అనేటప్పుడు కానీ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ అనేప్పుడు కానీ ప్రీవియస్ స్టేజ్ నుంచి ఏదైనా సరే మీరు కొన్నప్పుడు మీరు దానిపైన స్పెండ్ చేసే మనీ నేను ఐఎమ్ సింప్లీ కన్సిడర్ చేసిన ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ బట్ ద వేజెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఫోర్త్ ఐ వుడ్ సింప్లీ సే ది ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ జీరో సో వాల్యూ ఎడిషన్ బై ది టొమాటో కచ్చప్ కార్పొరేషన్ ఇస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ కచ్చప్ కార్పొరేషన్కి వస్తే అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎంత ఫార్టీ థౌసండ్ బట్ కంట్రిబ్యూషన్ ఓకే రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్ కాస్ట్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కదా సో ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను టూ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎలా వచ్చింది బై సెల్లింగ్ కచ్చప్ ద టోటల్ సేల్స్ రెవెన్యూ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ ఫార్టీ థౌసండ్ అండ్ ది రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో వాట్ ఈస్ ది ఫైనల్ వాల్యూ ఐ మీన్ వాల్యూ అడిషన్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సో ద వాల్యూ అడిషన్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ బై ది టొమాటో కార్పొరేషన్ కచ్చప్ కార్పొరేషన్ ఇస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అంటే టోటల్ వర్త్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆర్ జీడిపి కంప్యూటర్ యూజింగ్ వాల్యూ అడిషన్ ఈజ్ ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మీరు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఒక వీడియో పాజ్ చేసి ఓకే ట్రై టు కంప్యూట్ జీడిపి యూజింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ అండ్ అవుట్పుట్ మెథడ్ ఆర్ సింప్లీ ఇన్కమ్ మెథడ్ అనుకోవచ్చు ఇన్కమ్ మెథడ్ సో మీరు ఏదైనా ఉపయోగించండి మీకు ఫైనల్గా వచ్చేది ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉచ్ వీ కంప్యూటర్ యూజింగ్ వాల్యూ అడిషన్ మెథడ్ నేను మీకు సింపుల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ నేను క్లారిఫై చేస్తాను బట్ అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్కమ్ మెథడ్ ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ అవుట్పుట్ మెథడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒకేలా కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఐ విల్ లివ్ ఇట్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ ఇన్కమ్ మెథడ్ లెట్స్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ సో హూ ఆర్ ఆల్ ద ఓకే ఎక్స్పెండిచర్ మేడ్ అప్ ఆన్ ద ఫైనల్ గుడ్స్ సో ఈ ఇక్కడ టొమాటో కార్పొరేషన్ ఈ స్టేజ్లో చూస్తే ఎక్స్పెండిచర్ మేడ్ హూ మేడ్ ది ఫైనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ గుడ్స్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఎంతకి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఐ మీన్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ హ్యాపీ టు పర్చేస్ ఫైనల్ గుడ్స్ వర్త్ రూపీస్ టెన్ థౌసండ్ టొమాటోస్ పైన ఖర్చు పెట్టి మరి మీరు అనుకోవచ్చు మరి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫైనల్ గుడ్ ఎందుకంటే దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వర్త్ టొమాటోస్ హ్యాస్ బీన్ సోల్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ గుడ్ టు ది టొమాటో కచ్చప్ కార్పొరేషన్ అందుకని దీన్ని ఫైనల్ గుడ్గా కన్సిడర్ చేయం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ కచ్చప్ కార్పొరేషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సో సర్వీసెస్ దట్ దిస్ కంపెనీ హ్యాపీ టు సోల్డ్ ఫైనల్గా హౌస్ హోల్డ్ సేల్ చేసిన టొమాటో కచ్చప్ ఎంత అండి ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వర్త్ సో ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ సోల్డ్ ఇన్ ది కచ్చప్ కార్పొరేషన్ ఇస్ ఫార్టీ థౌసండ్ సో మొత్తం అంత చూసుకుంటే మీకు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వర్త్ అవుట్పుట్ దే ప్రొడ్యూస్ అండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వర్త్ అవుట్పుట్ ఈజ్ కన్జ్యూమ్డ్ సో ఈవెన్ యూజింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ యూ గెట్ ది సేమ్ నెంబర్ సో ఇన్కమ్ మెథడ్ ద్వారా ఎలా కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఐ విల్ లివ్ ఇట్ యూ but i think the purpose of this okay uh, video has been served okay so i just want you to be very clear with what is the exact meaning of value addition so malli ok sar clarify chestunna value addition ante oka vastu ni vere vastu ga roopantara chantene value addition antaru any contribution of labor and capital during any potential stage of product happens to undergo అంటే మీరు మార్కెటింగ్ పైన ఖర్చు పెట్టించుకోవచ్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పైన ఖర్చు పెట్టుండొచ్చు లేదంటే ఏ రకమైన ఖర్చు జరిగినా సరే ఒక ప్రొడక్ట్ పైన దాన్ని మనం వాల్యుయేషన్ ఉంటాం అంటే ద కంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ దాట్ ప్రొటెస్ట్ స్టేజ్ అట్ ద టోటల్ ఎకానమిక్ యాక్టివిటీ దాట్ హ్యాపీ టు బి టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ దాట్ ప్రొటెస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ వాట్ వీ కాలేజ్ ఆర్ వాల్యుయేషన్ సో ఇది అర్థమైతే దెన్ వీ గో హెడ్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ జీవీఓ మెథడ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ జీడిపి ఓకే బాయ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్